ठीक है अब स्टार्ट करते हैं कि एग्रीगेट पे कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं ठीक है सबसे पहले हम देखते हैं डिजायरेबल प्रॉपर्टीज कि हमें जो रोड कंस्ट्रक्शन में जो हम जो एग्रीगेट ले रहे हैं उनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए ठीक है तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज है सफिशियंट स्ट्रेंथ की उसमें सफिशियंट स्ट्रेंथ होनी चाहिए उन एग्रीगेट में ठीक है तो सफिशियंट स्ट्रेंथ क्यों होनी चाहिए टू रेसिस्ट क्रसिंग ताकि वो जो एग्रीगेट है वो क्रस्ड ना हो ठीक है सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है हार्डनेस जो हम एग्रीगेट ले रहे हैं वो सफिशियंट हार्ड होने चाहिए हार्डनेस किस लिए रेसिस्टेंस टू एब्रेसिव एक्शन ठीक है एब्रेसिव मतलब क्या होता है घिसाव ठीक है कि अगर एग्रीगेट का आपस में घिसाव होता है ना तो उसको बोलते हैं जैसे कि टायर्स और एग्रीगेट के बीच में घिसाव तो होगा ना तो उसको बोलते हैं एब्रेसिव एक्शन ठीक है और देखो दो अगर एग्रीगेट एग्रीगेट यानी कि पत्थर पत्थर के बीच में अगर घिसाव हो रहा है तो उसे बोलेंगे अट्रेशन ठीक है अट्रेशन और अगर किसी अपोजिट पार्टिकल्स में अगर घिसा हो रहा है जैसे कि व्हीकल के टायर में और अगर एग्रीगेट में अगर मतलब कि रगड़, रगड़न हो रही है एक तरह से तो इसको हम बोलेंगे एब्रेसिव एक्शन ठीक है तो रेसिस्टेंस टू एब्रेसिव एक्शन ठीक है तो सफिशियंट हार्ड होना चाहिए ताकि हमें रेसिस्टेंस मिल सके एब्रेसिव एक्शन के अगेंस्ट ठीक है थर्ड प्रॉपर्टीज है टफनेस ठीक है रेसिस्टेंस टू इम्पैक्ट देखो इम्पैक्ट का मतलब होता है अचानक से लगने वाला लोड तो उसके अगेंस्ट रेसिस्टेंस जो होती है उसको हम बोलते हैं टफनेस तो हमारा एग्रीगेट जो होता है वो टफ होना चाहिए ठीक है चौथी प्रॉपर्टी है ड्यूरेबिलिटी ठीक है ड्यूरेबिलिटी क्या होती है रेजिस्टेंस टू वेदरिंग एक्शन ठीक है वेदरिंग एक्शन का मतलब क्या होता है जैसे मौसम चेंज हो रहा है कभी गर्मी आ रही है कभी सर्दी आ रही है तो उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस होना चाहिए उस वेदरिंग का उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए ठीक है पांचवी प्रॉपर्टी है एडेशन टू बिटुमन एडेशन टू बिटुमन का मतलब होता है बिटुमन के साथ एग्रीगेट का चिपकाव कैसा है उसके साथ बॉन्डिंग कैसी है वो होता है एडेशन टू बिटुमन ठीक है अब बात छठी प्रॉपर्टी है शेप ऑफ एग्रीगेट हमारा जो एग्रीगेट है उसका शेप कैसा होना चाहिए देखो जो हमारा जो एग्रीगेट है नॉट टू एलोगेटेड ज्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए नॉट टू फ्लेकी और ज्यादा चपटा भी नहीं होना चाहिए फ्लेकी मतलब चपटा एलोगेट मतलब लंबा ठीक है और नॉट राउंड बिकॉज राउंड शेप एग्रीगेट है हाई वर्केबिलिटी बट नो इंटरलॉकिंग और राउंड शेप का भी नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर देखो राउंड शेप का होगा ना तो उसकी वर्केबिलिटी तो ठीक होगी यानी उसके साथ काम करना तो आसान है लेकिन उस उनके बीच में इंटरलॉकिंग नहीं होगी देखो अगर राउंड शेप का एग्रीगेट है तो एग्रीगेट और एग्रीगेट के बीच में इंटरलॉकिंग नहीं होगी इंटरलॉकिंग भी होना बहुत जरूरी है ठीक है तो जो हम जो एग्रीगेट प्रीफर करते हैं वो इस टाइप का प्रीफर करते हैं इरेगुलर शेप का ठीक है इरेगुलर शेप का एग्रीगेट ही प्रीफर करते हैं क्योंकि उनके बीच में इंटरलॉकिंग अच्छी होती है ठीक है अब हम बात करते हैं टेस्ट ऑन एग्रीगेट एग्रीगेट पे कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं पहला टेस्ट है क्रसिंग टेस्ट क्रसिंग टेस्ट हम क्यों करते हैं टू डिटरमाइन स्ट्रेंथ इसकी स्ट्रेंथ चेक चेक करने के लिए ठीक है तो इसमें हम क्या करेंगे एक मोल्ड लेंगे ठीक है एक मोल्ड लेंगे उसमें क्या करेंगे एग्रीगेट को तीन लेयर्स में भरेंगे ठीक है फर्स्ट लेयर भरेंगे उसके बाद उस पर ट्वेंटी टाइम्स ब्लॉक करेंगे सेकंड लेयर भरेंगे फिर उस पर ट्वेंटी टाइम्स ब्लॉक करेंगे फिर थर्ड लेयर भरेंगे फिर उस पर ट्वेंटी टाइम्स ब्लॉक करेंगे इस तरह से हम तीन लेयर्स में हम एग्रीगेट को भरेंगे और ध्यान रखना जो हम एग्रीगेट लेंगे वो एग्रीगेट देखो 12.5 पॉइंट mm एम की सीयू से तो पास होने चाहिए और 10 एम mm की सीयू पर रिटेन होने चाहिए यानी कि वो एग्रीगेट 12.5 पॉइंट mm की सीयू से तो पास हो जाने चाहिए और 10 एम mm पर रुक जाने चाहिए ठीक है तो फिर हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर ग्रेजुअल लोडिंग अप्लाई करेंगे और ग्रेजुअल लोडिंग किस रेट से अप्लाई करेंगे फोर टन पर मिनट के हिसाब से ग्रेजुअल लोडिंग अप्लाई करेंगे और कितनी अप्लाई करेंगे मैक्सिमम अप्लाई करेंगे चालीस टन तक की ठीक है कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में रखकर इसके ऊपर ग्रेजुअल लोडिंग अप्लाई करेंगे ठीक है इंपैक्ट लोड और क्रशिंग टेस्ट में क्या ली? इतना ही अंतर है कि क्रशिंग टेस्ट में हम ग्रेजुअल लोडिंग अप्लाई करते हैं और इंपैक्ट लोड में हम क्या करते हैं अचानक से उसके ऊपर लोड अप्लाई करते हैं ठीक है तो इस तरह से ग्रेजुअल लोड अप्लाई करते रहेंगे फोर्टीन टन का ग्रेजुअल लोड अप्लाई कर लिया फिर यहाँ पे कुछ क्रस्ट हो गए होंगे एग्रीगेट फिर इस एग्रीगेट सिंपल को टू पॉइंट थ्री सिक्स की सीयू से पास कराएंगे ठीक है टू पॉइंट की सीयू से पास कराएंगे ठीक है और जो पास हो गए उस सीयू से उस एग्रीगेट का हम वेट ले लेंगे ठीक है क्रस्ट एग्रीगेट का वेट ले लेंगे जो पास हो गए हमने जो पहले एग्रीगेट लिया मान लिया उसका वेट हमारे पास W1 था और जो 2.36 पॉइंट छत्तीस एम किसी से पास हो गए उनका वेट लिया वो W2 आया तो क्रशिंग वैल्यू क्या हो जाएगी W2 टू ओपन डब्ल्यू वन इंटू हंड्रेड यह हमारी क्रशिंग वैल्यू हो जाएगी अब ये ध्यान रखना कि क्रशिंग वैल्यू ज्यादा होगी इसका मतलब क्या है डब्ल्यू की वैल्यू ज्यादा होगी डब्ल्यू की वैल्यू ज्यादा होगी मतलब की जो क्रस्ट स्टोन है वो ज्यादा है तो मतलब की अगर हमारी क्रशिंग वैल्यू ज्यादा है तो इसकी स्ट्रेंथ कम है और अगर क्रशिंग वैल्यू कम है
क्रशिंग वैल्यू फोर्टी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और क्रशिंग वैल्यू शुड नॉट बी ग्रेटर देन थर्टी फॉर सरफेस कोर्स और सरफेस कोर्स के लिए 30% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए ठीक है तो ये ध्यान रखना यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है आईआरसी रिकमेंडेशन वैल्यू तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही उसके साथ ये भी पूछ लेते हैं कि अगर क्रशिंग वैल्यू ज्यादा होगी तो स्ट्रेंथ कम होगी या ज्यादा होगी ये पूछ लेते हैं और ये सी का साइज पूछ लेते हैं कि किस सीव से पास कराते हैं ठीक है ना बस इतना ही इससे ऑब्जेक्टिव बनते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो टेस्ट आता है वो आता है इम्पैक्ट टेस्ट इम्पैक्ट टेस्ट हम क्यों करते हैं टू डिटरमाइन टफनेस की एग्रीगेट हमारा कितना टफ है उसकी टफनेस डिटरमाइन करने के लिए हम करते हैं इम्पैक्ट टेस्ट ठीक है देखो प्रोसीजर सेम एज क्रशिंग टेस्ट बट अप्लाइड लोड इज इम्पैक्ट ठीक है प्रोसीजर सेम रहेगा जैसा हमारा वो क्रशिंग टेस्ट था वैसा ही है लेकिन इसमें क्या करेंगे खाली इम्पैक्ट लोड अप्लाई करेंगे देखो वो ही मोल्ड है उसमें तीन लेयर्स में भर दिया एग्रीगेट हमने ठीक है जो ट्वेल्व पॉइंट फाइव एम एम से पास हो गए थे और टेन एम पर रिटर्न हो गए थे ठीक है और फिर क्या करेंगे इसके ऊपर एक रेमर होता है मतलब की एक थिक प्लेंजर बोल सकते हैं जो तेरह से लेकर चौदह किलोग्राम तक का होता है ठीक है इसको ना हम 38 सेंटीमीटर की हाइट से गिराते हैं 15 बार गिराते हैं ठीक है तो 15 बार गिराएंगे तो कुछ एग्रीगेट क्रस्ट हो जाएंगे तो ठीक है फाइन पहला प्रारंभिक वेट यहाँ पे इनिशियल वेट मतलब प्रारंभिक वेट हमने मान लिया W1 था ये लोड अप्लाई प्रोसीजर करने से पहले उसके बाद ये अप्लाई कर दिया थर्टी सेंटीमीटर की हाइट से इसको पंद्रह बार गिरा दिया फिर जो वो क्रस्ट हो गए फिर उसको टू पॉइंट की सीव से पास कराया फिर जो एग्रीगेट आए उसका हमने वेट कर लिया वो आए डब्ल्यू ठीक है तो इम्पैक्ट वैल्यू भी हमारे पास क्या हो जाएगी डब्ल्यू टू अपॉन डब्ल्यू वन ठीक है उसी तरह से अगर इम्पैक्ट वैल्यू ज्यादा होगी तो जो हमारा एग्रीगेट है वो लो टपनेस उसकी टपनेस कम होगी अगर इम्पैक्ट वैल्यू कम होगी तो उसकी टपनेस ज्यादा होगी ठीक है ध्यान रखना ऐसा नहीं कि इम्पैक्ट वैल्यू ज्यादा होगी तो टपनेस ज्यादा होगी नहीं उल्टा होता है इम्पैक्ट वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो टफनेस कम होगी इम्पैक्ट वैल्यू अगर कम है तो टफनेस ज्यादा होगी ठीक है ना सो वी कैन से देट हाई टपनेस एग्रीगेट वैल्यू लेस इम्पैक्ट वैल्यू एंड लो टपनेस एग्रीगेट हैव मोर इम्पैक्ट वैल्यू ठीक है जो हाई टपनेस वाला है ऐसे भी ऑब्जेक्टिव में घुमा फिरा के भी पूछ सकते हैं कि अगर हाई टपनेस एग्रीगेट हाई टपनेस वाला जो एग्रीगेट है उसकी इम्पैक्ट वैल्यू ज्यादा होगी या कम होगी तो देखो हाई टपनेस आ रही है मेरे पास हाई टपनेस मतलब लो इम्पैक्ट वैल्यू ठीक है और लो लो टपनेस यानी कि मोर इम्पैक्ट वैल्यू ठीक है ना घुमा फिरा के किसी भी ऑब्जेक्टिव में दे सकता है अब इसकी आई रिकमेंडेशन वैल्यू देख लो ठीक है तो आई क्या बोलता है हमको कि जो इम्पैक्ट वैल्यू होती है शुड नॉट बी ग्रेटर देन थर्टी परसेंट फॉर नॉर्मली नॉर्मली जनरली केस में थर्टी से इम्पैक्ट वैल्यू ज्यादा नहीं होनी चाहिए ठीक है और अगर हम बिटुमिनस मैगडम है बिटुमिनस मैगडम के केस में क्या होती है इम्पैक्ट वैल्यू 35 परसेंट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और वाटर बाउंड मैगडम के केस में यानी डब्ल्यू के केस में 40 परसेंट से ज्यादा इम्पैक्ट वैल्यू नहीं होनी चाहिए ठीक है तो ये इम्पोर्टेंट है ध्यान रखना अब हम बात करते हैं लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्ट ठीक है लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्ट यह हम टेस्ट क्यों करते हैं टू चेक रेसिस्टेंस अगेन अगेंस्ट एब्रेसिव एक्शन ऑफ व्हीकल लोड मैंने बताया था एब्रेसिव एक्शन क्या होता है कि व्हीकल का लोड लगता है व्हीकल और एग्रीगेट के बीच में जो घिसा होता है उसी को बोलते हैं एब्रेसिव एक्शन तो उसका रेसिस्टेंस चेक करने के लिए वो कित, कितना घिसता है ठीक है तो टू चेक रेसिस्टेंस अगेंस्ट एब्रेसिव एक्शन ऑफ व्हीकल लोड कि वो कितना रेसिस्टेंस प्रोवाइड करेगा उसके लिए हम ये टेस्ट करते हैं लॉस एंजलिस अब्रेशन टेस्ट ठीक है इसमें क्या होता है देखो एक ड्रम होता है जिसकी ऐसे ये लंबाई होती है पचास सेंटीमीटर इस तरह से डाया होता है इसका सितर सेंटीमीटर कोई इंपोर्टेंट नहीं है याद नहीं करना इसको नहीं पूछा जाता कि काम है ठीक है अब हम क्या करेंगे कि वो का वही सैंपल वैसे ही लेंगे जो एग्रीगेट लेंगे जो 12.5 पॉइंट mm एम की सीव से पास हो जाता है और 10 एम mm की सीव पर रिटर्न हो जाता है वो हम एग्रीगेट लेंगे ठीक है और फिर हम क्या करेंगे कुछ स्टील बॉल्स होती है यहाँ पे देखो 10 ग्यारह स्टील बॉल्स होती हैं जिनका डाया 4.8 सेंटीमीटर का होता है और वेट होता है तीन सौ से चार ग्राम के बीच ये इंपोर्टेंट नहीं है नहीं पूछा जाता ठीक है तो इन स्टील बॉल्स को और इस एग्रीगेट को मिलाकर इस ड्रम में मिला देते हैं ठीक है ना इस ड्रम में मिलाने के बाद तो इन स्टील बॉल्स को एग्रीगेट के साथ मिलाकर इस ड्रम में डाल देते हैं ठीक है और फिर हम क्या करते हैं इसको रोटेट कराते हैं ठीक है ये किस स्पीड से रोटेट होता है 30 से 33 राउंड पर मिनट करता है ये इसकी स्पीड है रोटेट करने की ठीक है तो हम इसको कितनी बार रोटेट कराते हैं या तो हम इसको पांच सौ रिवोल्यूशन देते हैं या फिर हजार रिवोल्यूशन देते हैं हजार बार घुमाते हैं ठीक है तो यहाँ पे एक चीज इंपोर्टेंट है देख लो ये जो हम बोल्स लेंगे हम कितनी बोल्स लेंगे ठीक है कितनी बोल्स लेंगे और हम इसको 500 राउंड देंगे या हजार राउंड देंगे ये बात किस पर डिपेंड करती है ये डिपेंड करती है रेट ऑफ एग्रीगेट पे ठीक है तो इस पर ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि ये चीज किस पर डिपेंड करती है कि हम 500 रिवोल्
इस केस में हम वन पॉइंट सेवन एम एम की सी से पास करा रहेंगे ठीक है वन पॉइंट सेवन एम एम की तो पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव के लॉस एंजलिस एब्रेशन वैल्यू टेस्ट में हम जो पास कराते हैं एग्रीगेट को वो किस एम एम की सी से पास कराते हैं तो वो कराते हैं वन पॉइंट सेवन एम एम की सी से ठीक है फिर आ जाएगा हमारे पास डब्ल्यू टू वेट आ जाएगा इस सी से जो पास हो गया उनका वेट ले लेंगे डब्ल्यू टू आ गया फिर इसी तरह से लॉस एंजलिस एब्रेशन वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी डब्ल्यू टू अपॉन डब्ल्यू वन इंटू हंड्रेड ठीक है तो अगर देख लो वैसे वो का वही केस है यहाँ पे भी अगर एब्रेशन वैल्यू हाई होगी तो एब्रेशन रेसिस्टेंस हमारा कम होगा एब्रेशन वैल्यू अगर कम होगी तो एब्रेशन रेसिस्टेंस ज्यादा होगा ठीक है अब आईआरसी रिकमेंडेड वैल्यू देख लेते हैं तो आईआरसी आर में रिकमेंडेड करता है कि लॉस एंजलिस एब्रेशन वैल्यू थर्टी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए ठीक है थर्टी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और यहाँ पे एक नोट देख लो जो मैंने अभी बताया था इन दिस टेस्ट सेलेक्शन ऑफ रोटेशन फाइव और थाउजेंड एंड नंबर ऑफ बोल्स डिपेंड ऑन ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट ठीक है 500 राउंड 500 बार घुमाएंगे या हजार बार घुमाएंगे या फिर कितनी स्टील बोल्स लेंगे एग्रीगेट के साथ में ये चीज किस पर डिपेंड करती है ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट पे ठीक है कि एग्रीगेट किस ग्रेड का है अब हम बात करते हैं साउंडनेस टेस्ट की ठीक है तो साउंडनेस साउंडनेस टेस्ट हम करते क्यों है टू चेक रेसिस्टेंस अगेंस्ट वेदरिंग ठीक है वेदरिंग के अगेंस्ट रेसिस्टेंस कितना है ये जाने के लिए हम साउंडनेस टेस्ट करते हैं ठीक है तो इसमें हम क्या करेंगे देखो इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक कंटेनर होता है और उसमें हमारे पास सोल्यूशन होता है किसका सोल्यूशन होता है एन टू एसओ फोर यानी या तो होता है सोडियम सल्फेट का या फिर होता है एम जी एसओ फोर यानी मैग्नीशियम सल्फेट का या तो हम सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन लेंगे या मैग्नीशियम सल्फेट का सोल्यूशन लेंगे उसमें क्या करेंगे कि हम एग्रीगेट ले लेंगे और उसको डाल देंगे ठीक है और कितनी देर तक डाल रखेंगे सिक्सटीन टू ट्वेंटी फोर आवर्स सोलह से चौबीस घंटे के लिए हम उसको हम डाल कर रखेंगे ठीक है और फिर उसको निकाल लेंगे और उसको फिर ओवन ड्राइंग कर देंगे एट एक से एक डिग्री सेंटीग्रेड पे ठीक है एक से एक डिग्री सेंटीग्रेड पे ओवन ड्राई कर लेंगे ठीक है और फिर ये हमारी क्या होगी एक साइकिल होगी और इसी प्रोसेस को हमें रिपीट करना है कितने टाइम तक टेन टाइम्स तक ठीक है देन मेजर लॉस इन वेट तब हम लॉस इन वेट मेजर कर लेंगे जो हमने पहले वेट किया था इस प्रोसेस से पहले एग्रीगेट का ओडब्ल्यू वन था और इस प्रोसेस के बाद यानी टेन साइकिल्स के बाद दस बार हमने ये प्रोसेस रिपीट किया उसके बाद हमारे पास वेट कितना आ जाएगा डब्ल्यू आ जाएगा ठीक है तो डब्ल्यू आ गया फिर हमारे पास लॉस वेट निकाल लेंगे लॉस इन वेट डब्ल्यू टू माइनस सॉरी हमारे यहाँ पे W2 टू माइनस डब्ल्यू वन नहीं आएगा यहाँ पे W1 वन माइनस डब्ल्यू टू आएगा ठीक है क्योंकि पहले W1 था फिर वेट कम आ जाएगा ना तो W1 वन माइनस डब्ल्यू टू आएगा ठीक है ना W1 वन माइनस डब्ल्यू टू ठीक है अब IRC में क्या रिकमेंडेड करता है देखो IRC में रिकमेंडेड करता है कि जो लॉस इन वेट आएगा वो 12 परसेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए कब अगर हम एन ए यानी कि सोडियम सल्फेट यूज कर रहे हैं तो और अठारह से ज्यादा नहीं होना चाहिए लॉस इन वेट अगर हम यूज कर रहे हैं मैग्नीशियम सल्फेट यानी कि MgSO4 ठीक है तो ये हमारा साउंड टेस्ट हो गया अब हम बात करते हैं शेप टेस्ट की तो शेप टेस्ट हम करते क्यों है टू चेक फ्लेकीनेस एलोंगेशन एंड एंगुलरिटी नंबर कि हमारा जो ले रहे हैं एग्रीगेट वो कितना फ्लेकी है कितना एलोंगेशन है कितना लंबा है ठीक है तो हमारा जो एग्रीगेट हम जो लेते हैं उसमें ज्यादा फ्लेकी पार्टिकल्स भी नहीं होनी चाहिए ज्यादा एलोंगेटेड पार्टिकल भी नहीं होनी चाहिए यानी ना तो एग्रीगेट ज्यादा लंबे होने चाहिए ना ज्यादा चपटे होने चाहिए ठीक है तो इस चीज के लिए हम शेप टेस्ट करते हैं तो देखो इफ लीस्ट डायमेंशन इज लेस देन 0.6 पॉइंट सिक्स इंटू मीन डायमेंशन देन इट्स कॉल्ड फ्लेकी हम अपने एग्रीगेट पार्टिकल को फ्लेकी कब बोलेंगे जब उसकी जो लीस्ट डायमेंशन यानी कि जो सबसे छोटी जो डायमेंशन होती है वो अगर 0.6 पॉइंट सिक्स इंटू मीन डायमेंशन से कम है तब हम उसको बोलेंगे फ्लेकी ठीक है जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो हम हमने जो एग्रीगेट मंगाया है बाजार से उसकी रेंज है सोलह से लेकर बीस एम mm की रेंज के बीच का एग्रीगेट है ठीक है तो हमें क्या करना है सो इफ इट्स लीस्ट डायमेंशन लेस देन लेस देन मीन डायमेंशन तो मीन डायमेंशन क्या हो जाएगी सोलह प्लस बीस अपॉन टू इंटू जीरो पॉइंट सिक्स कर लो अगर इससे जो इसकी जो सबसे छोटी जो डायमेंशन है वो इससे अगर कम आई तो हमारा वो एग्रीगेट क्या हो जाएगा वो फ्लेकी हो जाएगा ठीक है अब एलोंगेटेड पार्टिकल कब होगा इफ लार्गेस्ट डायमेंशन इज ग्रेटर देन वन पॉइंट एट इंटू मीन डायमेंशन देन इट्स कोल्ड एलोंगेट एग्रीगेट ठीक है यानी कि अगर जो इसकी लार्गेस्ट डायमेंशन है वो वन पॉइंट एट इंटू मीन डायमेंशन से ज्यादा है तो उसको हम एलोंगेट एग्रीगेट बोलेंगे ठीक है ना तो इस इस टेस्ट में करते क्या है कि एक जाली होती है ठीक है स्टैंडर्ड जाली होती है उससे इन पार्टिकल को पास कराते हैं और हमें पता चल जाता है कि कौन सा एग्रीगेट ज्यादा लंबा है कौन सा पतला है ठीक है तो ये शेप टेस्ट हो गया हमारा ठीक है अब आईआरसी की रिकमेंडेड वैल्यू देख लो फ्लेकी एंड एलोंगेटेड पार्टिकल शुड नॉट बी प्रेजेंट ग्रेटर देन फिफ्टी परसें
ठीक है कंटेनर लेते हैं उसके अंदर एग्रीगेट भर देते हैं ठीक है तो अब ये हमारे पास फॉर्मूला है एंगुलेटिव नंबर निकालेगा सिक्सटी सेवन माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड यहाँ पे क्या है परसेंटेज में ठीक है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड यहाँ पे एयर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज परसेंटेज में ठीक है तो परसेंटेज में कैसे निकालेंगे ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है ये निकाला प्लस वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इन टू हंड्रेड यहाँ पे जो परसेंटेज में वैल्यू आएगी वो यहाँ यहाँ पे रख दो सिक्सटी सेवन से माइनस कर दो हमारे पास एंगुलेटिव नंबर आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पे एंगुलेटिव नंबर के लिए कुछ नोट देख लो एंगुलेटिव नंबर लाइज बिटवीन जीरो टू ग्यारह ठीक है हमारा जो एंगुलेटिव नंबर लाइज करता है वो जीरो से ग्यारह के बीच में लाइज करता है ठीक है और एंगुलेटिव नंबर जीरो किसके लिए होता है फॉर परफेक्टली राउंड एग्रीगेट जो परफेक्टली राउंड एग्रीगेट होता है उसके लिए एंगुलेटिव नंबर की वैल्यू होती है जीरो ठीक है एंगुलेटिव नंबर इज आल्सो डिफाइन एज एयर वर्ड इन एक्सेस ऑफ थर्टी एंगुलेटिव नंबर होता है उसको हम इस तरह से डिफाइन भी करते हैं कि एयर वर्ड इन एक्सेस ऑफ थर्टी अगर एयर वर्ड थर्टी से ज्यादा है तो उसको हम बोलते हैं एंगुलेटिव नंबर ठीक है ना अब हम बात करते हैं बिटुमिन एडेशन टेस्ट की ठीक है जो बिटुमिन एडेशन टेस्ट होता है उसमें चार टेस्ट होते हैं देखो एक तो होता है स्टैटिक इमर्शन टेस्ट एक होता है डायनेमिक इमर्शन टेस्ट थर्ड होता है केमिकल इमर्शन टेस्ट चौथा होता है कोटिंग टेस्ट ये बिटुमिन एडेशन टेस्ट के पार्ट है लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बस हमें खाली स्टेटिक इमर्शन टेस्ट ही ध्यान रखना है तो इस ये टेस्ट करता क्या है इसका देखो मकसद क्या है देखो एग्रीगेट जो हम चूज करते हैं ना वो हाइड्रोफोबिक होना चाहिए हाइड्रोफोलिक नहीं होना चाहिए हाइड्रोफोलिक यानी होता है वाटर लविंग एग्रीगेट मतलब कि वो वाटर की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा लेकिन हमारा एग्रीगेट ऐसा होना चाहिए जो बिटुमिन के साथ अच्छी बॉन्डिंग बना ले तो हम हाइड्रोफोबिक एग्रीगेट सेलेक्ट करना है हमको ठीक है ना तो स्टेटिक इमर्शन टेस्ट में क्या करते हैं ये देख लो स्टेटिक इमर्शन टेस्ट में क्या करते हैं कि हम पानी लेते हैं वो चालीस डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है गरम उसका तापमान होता है पानी का उसके अंदर हम क्या करते हैं बिटुमिन कोटेड एग्रीगेट डालते हैं ठीक है यानी एक बिटुमिन एक एग्रीगेट लेते हैं जिसके ऊपर बिटुमिन अच्छी तरह से कवर हो ठीक है और उसको ट्वेंटी आवर्स के लिए इसमें डाल देते हैं ठीक है फिर हम क्या करेंगे वेट का डिफरेंस निकालेंगे देखो इसका प्रारंभिक वेट जैसे W1 था और फाइनल वेट आ गया W2 देखो 24 घंटे बाद क्या होगा कि इसके इसके ऊपर जो बिटुमिन की कोटिंग है वो थोड़ी उतर जाएगी ठीक है इसकी वजह से ठीक है तो वेट में कुछ कमी हो जाएगी तो स्ट्रिपिंग वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी डब्ल्यू टू अपॉन डब्ल्यू वन ठीक है इस तरह से हम स्ट्रिपिंग वैल्यू निकाल लेंगे और आई आर सी रिकमेंडेड करता है कि जो स्ट्रिपिंग वैल्यू है वो ट्वेंटी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए ठीक है अगर स्ट्रिपिंग वैल्यू ट्वेंटी से ज्यादा आ रही थी हम उस को रिजेक्ट कर देंगे ठीक है ना तो ये हमारे पास हो गया बिटुमिन एडिशन टेस्ट ठीक है तो ये हमारे पास टेस्ट तो एग्रीगेट हो गए खत्म ठीक है और इसको अगर डिटेल में जाना है तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है पहले से चैनल पे उसको चेक कर लो